Hello, welcome back everyone. Now, we have 26 chapter Companies Act 2013. In the last video, we types of shares. Next, in the video, we will talk about the topic of issue of shares at par, premium, discount, and the progress of the equity shares, bonus shares, right shares. First, we will talk about the topic of issue of shares at par. In the explanation, we will talk about the topic of issue of shares at par. நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனில இருந்து ஷேர்ஸ் வாங்குறப்போ நமக்கு ஷேர் சர்டிபிகேட் தருவாங்க அந்த ஷேர் சர்டிபிகேட்ல அந்த ஷேரோட オリジナル பிரைஸ் அதோட உண்மையான விலை என்ன அப்படிங்கறது மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அத வந்து நம்ம ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படினு சொல்றோம் அந்த ஷேர் சர்டிபிகேட்டோட ஃபேஸ்ல அந்த பிரைஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனால அத ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படினு சொல்றோம் इशू பிரைஸ் அப்படிங்கறது அது என்ன விலைக்கு விக்கறோம் செல்லிங் பிரைஸ் தான் इशू பிரைஸ் ஃபேஸ் வேல்யூவை வந்து பார் வேல்யூ அப்படினு சொல்லுவாங்க நாமினல் வேல்யூ அப்படினு சொல்லுவாங்க For issue of shares at par, Abdina, or a company when the share rate 10 rupees, face value when the 10 rupees new inga, other 10 rupees k with the 10 rupees k issue panna, other when the issue of shares at par, face value yen nabo, other rate k with karanga, increase panna mula price, decrease panna mula, so apri with the par, premium Abdina, patruva share a pannan ruai k with karanga, other the face value of it, adigamana vele k with karanga. இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து 2 ரூபாய் அதிகமா வெச்சு வித்துறாங்க சோ அது வந்து इशू ஆஃப் ஷேர்ஸ் அட் பிரீமியம் டிஸ்கவுண்ட் அப்படினா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கம்மி பண்ணி விக்கிறது இப்ப 10 ரூபாய் ஷேர் 8 ரூபாய்க்கு க்கு விக்கறாங்க அப்படினா அது इशू ஆஃப் ஷேர்ஸ் அட் டிஸ்கவுண்ட் இப்போ एक्सप्लेனேஷன் பாத்துறோம் इशू ஆஃப் ஷேர்ஸ் அட் பார் இஃப் ஷேர்ஸ் ஆர் इशूड அட் देयर ஃபேஸ் வேல்யூ ஆர் பார் வேல்யூ ஃபேஸ் வேல்யூக்கே அத வந்து इशू பண்றாங்க 10 ரூபாய்னா 10 ரூபாய்க்கு க்கு इशू பண்றாங்க தட் இஸ் at a price mentioned on the face of share certificate face value na enna price mentioned on the face of share certificate they are said to be issued at par next issue of shares at premium premium na enna solirna face value vida adhigamana velaiki vikkirathu idu vandu or three mark question when shares are issued at a price above the face or nominal value they are said to be issued at a premium so face value vida adhigamana rate ku vikkranga For example, a share having the face value of rupees ten is issued at rupees twelve. Here, two rupees two is the premium. Now, let's see an example. If in the amount share premium amount in the two rupees, what do we do? Abdi na, thaniya securities premium account. Abdi na, our account open pani, and the amount of that, that we transfer pano. The amount of share premium has to be transferred to an account called the securities premium account. If in the securities premium account, we are going to transfer. அது வந்து ப்ராஃபிட்டா நினைச்சு கம்பெனி எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பணத்தை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கம்பெனி ஜாக் சொல்லுது அது என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னு பாக்கலாம் திஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கேபிட்டல் இன் நேச்சர் இது ரெவன்யூ ஐட்டம் கிடையாது கேபிட்டல் ஐட்டம் அண்ட் கேன் ஒன்லி பி யூட்லைஸ் ஃபார் த பர்பஸஸ் ஸ்பெசிஃபைட் பை தி ஆக்ட் அண்டர் செக்ஷன் செவன்டி எயிட் கம்பெனி ஜாக்ல Section 78 ல என்னென்ன விஷயங்களுக்கு அந்த பணத்தை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பிரீமியம் அமௌண்ட்டை எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்கன்னு பாருங்க இஷ்யூ ஆஃப் ஃபுல்லி பெய்ட் போனஸ் ஷேர்ஸ் டு மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி அந்த பிரீமியம் அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிற அமௌண்ட்டை வச்சு மெம்பர்ஸ்க்கு போனஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம் போனஸ் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயா வந்து ஷேர்ஸ் கொடுக்கறது கம்பெனியோட ஷேர்ஸ பணமே வாங்காம ஃப்ரீயா கொடுக்கறது சோ அதுக்கு வந்து அந்த பிரீமியம் அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் To write off preliminary expenses. Preliminary expenses அப்படினா கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம நமக்கு சில எக்ஸ்பென்சஸ் ஏற்பட்டு இருக்கும் பாருங்க அததான் preliminary expenses. இப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி பிரிண்டிங் சார்ஜஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அப்புறம் அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் இதெல்லாம் வந்து இப்ப ப்ராஸ்பெக்டஸ் டிராஃப்ட் பண்ணும் இதுக்கெல்லாம் பணம் செலவாகும் இதெல்லாம் நம்ம preliminary expenses. கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஏற்படுற செலவுகள் அத வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஆஃப்னா அதை வந்து தள்ளுபடி செஞ்சுக்கலாம் அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிரீமியம் அமௌண்ட் எடுத்து இதை வந்து நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் டு ரைட் ஆஃப் தி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் இஷ்யூ ஆர் கமிஷன் பெய்ட் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆர் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி கம்பெனி வந்து ஷேர்ஸ் ஆர் டிபெஞ்சர்ஸ் விற்கிறப்போ அதுக்கு சில எக்ஸ்பென்சஸ் ஏற்படும் சோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து தள்ளுபடி செஞ்சுக்கலாம் பிரீமியம் அமௌண்ட் எடுத்து இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் So to write off the expenses of issue or commission paid, the shares or debentures issue पन्ने पास के commission कुड़ का वैंडी वरुँ brokers के और discount allowed इधर कलाम अंदर अंदर premium amount ऐड थे 
இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா அதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பேஜ்ல கொடுத்திருக்கிற இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதிட்டு இது இந்த இங்க இருந்து இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க அது ஈஸியா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டு ப்ரொவைட் ஃபார் தி பேமெண்ட் ஆஃப் பிரீமியம் ஆன் தி ரிடம்ஷன் ஆஃப் எனி ரிடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆர் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி ரிடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் நான் என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ரிடிமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு அப்புறம் கம்பெனி வந்து அந்த ஷேருக்குரிய பணத்தை திருப்பி கொடுத்து ஷேரை வந்து கம்பெனி திரும்ப வாங்கிடுவாங்க ஸோ அப்படி வாங்குறப்போ அதுல பிரீமியம் அமௌண்ட் இருக்கு நான் பிரீமியம்னா என்னன்னு தெரியும் அதிகமான அமௌண்ட்டுக்கு கொடுக்கறது ஸோ அந்த அமௌண்ட் அதுல வந்து பிரீமியம் இருக்குன்னா அந்த பிரீமியம வந்து இப்ப இஷ்யூ பண்ண அந்த செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற அமௌண்ட் எடுத்து அந்த பிரீமியம பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ டு ப்ரொவைட் ஃபார் தி பேமெண்ட் ஆஃப் பிரீமியம் on the redemption redemption na thirumba vaangirathu of any redeemable preference shares or debentures of the company debentures liyum redeemable debentures irukku adha nama later paakalam idhe chapter la varum next issue of securities at discount discount la issue pandradha ungalku theriyum kammiyana rate ku issue pandradhu when the shares are issued at a price below the face value face value vida kammiyana rate ku they are said to be issued at a discount for example A share having the face value of rupees ten is issued at rupees eight. Ten rupees share is eight rupees. Kishu panranga. The Companies Act two thousand thirteen prohibits the issue of shares at discount. Section fifty three. Section fifty three padi shares are under discount la issue panna kudade. Par la issue panikla, premium la issue panikla, ana discount la issue panna kudade. Section fifty three. Ado two thousand thirteen la erndha abhi or rule a kondu andanga. 2013 வரைக்கும் ஷேர்ஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணலாம் ஆனா அதுக்கு சில நிபந்தனைகள் சில கண்டிஷன்ஸ் வச்சிருந்தாங்க ஆனா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்க்கு அப்புறம் ஷேர்ஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க எதை தவிரனா எக்ஸப்ட் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மட்டும் டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம் வேற எந்த ஷேர்ஸையும் டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த செக்ஷன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் தான் என்ன அப்படிங்கறது பார்க்க போறோம் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஸ்வெட் அப்படின்னா என்ன ஒருத்தங்க சிந்துற வேர்வையை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஸ்வெட் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கம்பெனியோட எம்ப்ளாயிஸோ டைரக்டர்ஸோ கம்பெனிக்கு வேண்டி ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிக்கு வேண்டி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க கம்பெனிக்கு வேண்டி ரொம்ப கடுமையா உழைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அவங்க அந்த கம்பெனியை விட்டு வெளியே போக கூடாது அந்த கம்பெனியில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த அவங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட அந்த உழைப்பை வந்து அங்கீகரிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து கம்மியான விலைக்கோ இல்லாட்டி ஃப்ரீயாவோ கொடுப்பாங்க அததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஸோ யூஸ்வலி வந்து இது அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கை பாராட்டி அவங்க கம்பெனிக்கு வேண்டி ஏதாவது நல்லது செஞ்சிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ரிட்டர்னா கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து கம்மி விலைக்கோ ஃப்ரீயாவோ கொடுப்பாங்க அண்டர் செக்ஷன் பிப்டி இந்த செக்ஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க செக்ஷன் பிப்டி ஃபோர் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கேன் பி இஷ்யூட் அட் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ நார்மலி வந்து ஷேர்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது ஆனா ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மட்டும் டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மீன்ஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் டைரக்டர்ஸ் அட் அ லோவர் பிரைஸ் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அப்படின்னா யாருக்கு ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றோம் எம்ப்ளாயீஸ்கோ டைரக்டர்ஸ்கோ at a lower price for cash or other than cash kammiyana velaiku vikkrom for cash panatha vaangi kudukalam or other than cash panam vaangama kuda kudukalam avanga senja hard work ku return ah illa avanga senja oru nalla vishayathukku badala panam vaangama kuda shares ah kudukalam in lieu of in lieu of na adukku badala edukku badala na providing know how or making available rights in the nature of intellectual property rights or any value additions கம்பெனிக்கு அவங்க அதுக்கு பதில என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா ப்ரொவைட் நோ ஹவ் நோ ஹவ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெக்னாலஜிய வந்து எப்படி யூஸ் பண்றது இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரிசர்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி புதுசா ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு வைங்க இதையெல்லாம் வந்து நம்ம நோ ஹவ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆர் மேக்கிங் அவைலபிள் ரைட்ஸ் இன் த நேச்சர் ஆஃப் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இன்டெலக்சுவல் அப்படின்னா நம்ம புத்தியை யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடியது இப்ப 
ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இல்லை ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராடக்டை வந்து எப்படி தயாரிக்கிறது பேட்டன்ஸ் அப்படின்றோம் அதை எப்படி அந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதையெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லலான்னா இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஆர் எனி வேல்யூ அடிஷன் இல்லை கம்பெனிக்கு வேற ஏதாவது ஒரு லாபம் வர மாதிரி ஒரு விஷயத்தை செய்யறாங்க இவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு எம்ப்ளாய் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றாரு புதுசா அந்த சாஃப்ட்வேர்னால கம்பெனிக்கு வந்து நிறைய லாபம் வருது அப்படின்னு வைங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த எம்ப்ளாய்க்கு வந்து கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவரை பாராட்டி அதுக்கு பதில கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா இல்ல கம்மியான ரேட்டுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுத்தா நம்ம வந்து அதை ஸ்வெட்டி விட்டி ஷேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் போனஸ் ஷேர்ஸ் போனஸ் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ யூஸ்வலி வந்து கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராஃபிட்ல வந்து ஒரு போர்ஷனை வந்து எல்லா வருஷமும் ரிசர்வ் அப்படின்னு எடுத்து வைப்பாங்க இப்ப எப்படி நம்ம வீட்டுல வந்து வர இன்கம் எல்லாமே செலவு பண்றது இல்ல அதுல ஒரு போர்ஷன் வந்து சேவிங்ஸா எடுத்து வைக்கிறோம் ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது செலவு ஏற்பட்டா எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்காக அதே மாதிரி கம்பெனி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்ல வந்து ஒரு போர்ஷனை வந்து ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லி தனியா லைபிரிட்டி சைட்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஜென்ரல் ரிசர்வ் கேபிட்டல் ரிசர்வ் எல்லாம் சோ இது என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட்ல ஒரு போர்ஷனை வந்து ரிசர்வ்க்கு எடுத்து வைப்பாங்க ஃபியூச்சர்ல கம்பெனிக்கு ஏதாவது தேவை ஏற்படுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும் அப்படின்னா கம்பெனி இதுக்காக வெளியில கடன் வாங்க வேண்டாம் அந்த ரிசர்வ்ல இருக்கிற பணத்தை எடுத்து புதுசா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிக்கலாம் இந்த ரிசர்வ்ல வந்து நிறைய பணம் சேர்றப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பணத்துக்கு பதிலா அந்த பணத்தை எடுத்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயா ஷேர்ஸ கொடுத்துடலாம் சும்மா எதுக்கு அந்த பணத்தை இப்படியே வச்சுட்டு இருக்கணும் பெசாம அதுல இருந்து ஒரு அமௌண்ட் எடுத்து அதுல எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு ஈக்குவலான ஷேர்ஸ் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறது தான் போனஸ் ஷேர்ஸ் சோ இது எதுல இருந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ரிசர்வ்ல இருந்து ரிசர்வ்னா என்ன ப்ராஃபிட்ல ஒரு போர்ஷன் எல்லா வருஷமும் ஃபியூச்சர் நீட்ஸுக்காக மாத்தி வைப்பாங்க அதுதான் ரிசர்வ் சோ அதுல இருக்கிற அமௌண்டை எடுத்து அதுல எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலான அமௌண்ட்டை வந்து அதுக்கு ஈக்குவலான அமௌண்ட் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஷேர்ஸா கொடுப்பாங்க சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா ரிசர்வ்ல இருக்கிற அந்த அமௌண்ட் குறைஞ்சிரும் அது அப்படியே ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஷேர்ஸா போகும் அப்ப ஷேர்ஸா போறப்ப என்ன ஆகும் ஷேர் கேபிட்டல் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் போனஸ் ஷேர்ஸ் எ கம்பெனி மே இஃப் இட்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ப்ரொவைட் கேபிட்டலைஸ் இட்ஸ் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்ஸ வந்து ரிசர்வ்ல வைக்கிறோம் அது அப்படியே வந்து ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி கேபிட்டலா மாத்திரம் சோ ப்ராஃபிட்ஸ வந்து கேபிட்டலா கன்வெர்ட் பண்றோம் பை இஷ்யூயிங் ஃபுல்லி பெய்ட் போனஸ் ஷேர்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் எப்படி கேபிட்டலைஸ் பண்றாங்க போனஸ் ஷேர்ஸ் கொடுத்து கேபிட்டலைஸ் பண்றாங்க இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் இன் சிம்பிள் போனஸ் ஷேர்ஸ் மீன்ஸ் டு யூட்டிலைஸ் அ கம்பெனிஸ் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிரிட்டி சைட்ல ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருக்கும் அதுல எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்தபடி ஷேர்ஸ் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க அப்ப என்ன ஆகும் இதுல இருக்கிற அமௌண்ட் குறைஞ்சிரும் அந்த அமௌண்ட் வந்து ஷேர்ஸ்ல வந்து சேர்ந்துரும் அதாவது ஷேர் கேபிட்டல் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ இது மூலமா ரிசர்வ் வந்து கேபிட்டலைஸ் ஆயிரும் சோ இன் சிம்பிள் போனஸ் ஷேர்ஸ் மீன்ஸ் டு யூட்டிலைஸ் அ கம்பெனிஸ் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் யாருக்கு ஷேர் கொடுப்பாங்கன்னா ஏற்கனவே ஷேர் வாங்கி வச்சிருக்கிறவங்க அந்த கம்பெனியோட எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வித்வுட் டேக்கிங் எனி கன்சிடரேஷன் அதுக்கு பதிலாக அவங்ககிட்ட இருந்து எந்த பணமோ இல்ல அதுக்கு ஈக்குவலண்டா ஒண்ணுமே வாங்குறது இல்லை அப்படியே கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீயா கொடுக்கறாங்க இஸ் நோன் ஆஸ் போனஸ் ஷேர்ஸ் இட் கேன் பி இஷ்யூட் பை போனஸ் ஷேர்ஸ் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா மேக்கிங் பார்ட்லி பெய்ட் அப் ஷேர்ஸ் ஆஸ் ஃபுல்லி பெய்ட் ஒன்னு அந்த இப்ப அவங்க ஃபுல் அமௌண்ட் ஷேரோட ஃபுல் அமௌண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த மீதி இருக்கிற அமௌண்ட வந்து இந்த ரிசர்வ்ல இருந்து எடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க சோ அப்ப என்ன ஆகும் பார்ட்லி பெய்ட் அப் ஷேர்ஸ் வந்து ஃபுல்லி பெய்ட் அப் ஷேர்ஸ் ஆயிரும் ஒன்னு அப்படி பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி இஷ்யூயிங் நியூ ஷேர்ஸ் புது ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க யூஸ்வலி இதுதான் பண்ணுவாங்க இஷ்யூயிங் நியூ ஷேர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் ஷேர்ஸ் ரைட் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா இப்ப ஒரு கம்பெனி வந்து அவங்களுடைய கேபிட்டல இன்க்ரீஸ் பண்ணும்னு நினைக்கிறப்போ என்ன பண்ணுவாங்க புது ஷேர்ஸ்
face value ல தான் इशू பண்ணுவாங்க இப்ப அவுட்சைடर्स அப்படிங்கறப்ப மார்க்கெட் பிரைஸ்ல इशू பண்ணுவாங்க ஆனா எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டर्स அப்படிங்கறப்ப அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ என்னவோ அந்த ரேட்டுக்கு தான் கொடுப்பாங்க அதுதான் ரைட் ஷேர்ஸ் சோ ரைட் ஷேர்ஸ் ஆர் தி ஷேர்ஸ் which are issued by the company with the aim of increasing the subscribed share capital share capital increase பண்றதுக்காக ஷேர்ஸ் வந்து इशू பண்றாங்க of the company by further issue if it is authorized by its articles ரைட் ஷேர்ஸ் इशू பண்ணனும்னா ஆர்டிகல்ஸ் அனுமதி கொடுத்திருந்தா மட்டும் தான் इशू பண்ண முடியும் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன்ங்கிறது கம்பெனியோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட் கம்பெனியோட இன்டர்னல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அந்த டாக்குமெண்ட்ல தான் கொடுத்திருக்கோம் அதுல அனுமதி கொடுத்திருந்தா மட்டும் தான் ரைட் ஷேர்ஸ் इशू பண்ண முடியும் இதுவும் ஒரு 2 மார்க் क्वेश्चन சோ இது எதற்காக इशू பண்றாங்க டு இன்கிரீஸ் தி சப்ஸ்கிரைப்ட் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் தி கம்பெனி The right shares are primarily issued to the existing shareholders. इधर यार किस यू पन रंगे existing shareholders ये कने वे share वांग ना उंगल के through a letter of an issue or pro rata basis. इप्परी issue पन वांग ना proportionally over through ये वालो share वेचर कांगलो on the basis लदा उंगल के issue पन उंगल. For example, आंजे share वेचर कांगल को ओरे right share ना पत्ते share वेचर कांगल के रेंड कुड पांगे. So नमारी pro rata basis लदा issue पन वांग. उपलब्धो <laughs> So, सो इतना मटुन याबत लव इंगे स्वेट्टी क्विटी शेयर्स ना एम्प्लाइज और डायरेक्टर्स के शेयर्स अ कमी रेट के बिकर द स्वेट्टी क्विटी शेयर्स बोनस शेयर्स ना फ्री शेयर्स गिवन टू एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स राइट शेयर्स अब दी ना शेयर्स इश्यूड अट अ डिस्काउंट टू द एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स सो ओपियोल अंडरस्टूड द